ஹலோ மாமிஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மாம் கெஃபே இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபன் சண்டே ரொட்டின் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க நான் வந்து சாம்பார் ரெசிப்பிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நான் முன்னாடி நாளே மாவு அரைச்சி ஊர் பொங்க பொங்கியாச்சு ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி இட்லி அண்ட் சாம்பார் செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ சாம்பாருக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பழைய வீடியோ பட் ஸ்டில் இன்றைக்கி நான் வந்து ரொட்டீன்லேயும் வந்து சாம்பார் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு வானிலையில் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நல்லெண்ணெயில் நான் கொஞ்சம் கடுகு தாளிச்சுட்டு கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கருவேப்பில் செய் நார்மல் எல்லோரும் செய்கிற சாம்பார் மாதிரி தான் உங்களுக்கு இன்கே சாம்பார் பொடி ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா நான் பழைய வீடியோ ஆல்ரெடி நான் வந்து சாம்பார் பொடி ட்ரெடிஷ்னல் சாம்பார் பவுடர் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து கருவேப்பிலையும் சின்ன வெங்காயமும் வெந்தயமும் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் சாம்பார் செய்யும்போது கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்து பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் அந்த வெந்தயம் கருகாமல் பார்த்துக்கோங்க லைட்டாக பொன்னிறமாகவும் நீங்கள் வந்து சின்ன வெங்காயம் கடுகெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நான் இதில் வந்து கூடவே மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துக்கிறேன் பொதுவாக வந்து பருப்பு வேக வைக்கும்போதே துவரம் பருப்பு வேக வைக்கும்போதே மஞ்சள் பொடியெல்லாம் சேர்த்துருவாங்க எங்கள் அம்மா பொதுவாக அப்படி தான் சேர்ப்பாங்க பட் நான் வந்து இன்றைக்கி பருப்பு வேக வைக்கும்போது மஞ்சள் பொடி சேர்க்க மறந்துட்டேன் அதனால் நான் வந்து இந்த வெங்காயம் வதங்கும் போது நான் சேர்க்குறேன் ஆல்சோ இந்த வெங்காயம் வந்து நான் ஃபுல்லும் வதங்க விட மாட்டேன் ஏன்னா இது வந்து நம்ம டேமரண்ட் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லை புளி தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது அதுலேயும் இது வேகும் அப்புறம் பருப்பு சேர்த்த அப்புறமும் வேகும் அதனால் ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது அதனால் நான் ஓரளவுக்கு தான் வெங்காயத்தை வதக்கிப்பேன் ஸோ ஓரளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் உப்பு சேர்த்துப்பேன் உப்பு சேர்க்கறதுனால வெங்காயத்தில் தண்ணி விட்டுட்டு அது இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக குக் ஆகும் நான் வந்து துவரம் பருப்பு வேக வைக்கும் போதே ஒரே ஒரு தக்காளியை அதே குக்கரில் வேக வச்சிட்டேன் ஸோ அந்த தக்காளியை மட்டும் எடுத்து ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கிட்டு அதையும் நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தா குக்கிங் டைம் கொஞ்சம் கம்மியாகும் இந்த தக்காளியை கட் பண்ணி அந்த தக்காளி வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறதை விட குக்கர்லேயே வேக வச்சுட்டு சேர்க்கும் போது நமக்கு அதோட டைம் வந்து கொஞ்சம் சேவ் ஆகும் அதனால தான் நான் அப்படி பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் இது ஒன்று மட்டும்தான் மற்றவங்க செய்கிற சாம்பார்லேயும் என்னோடதுலேயும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நான் வந்து இந்த சாம்பார் பொடியை வந்து இந்த வெங்காயத்து கூட சேர்த்து அதை ஒரு தடவை வறுத்துருவேன் ஸோ அதோட டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து புளி தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ரெண்டு வேலைக்கு நான் செய்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து வடை செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கும் சேர்த்து நான் வந்து சாம்பார் செய்கிறேன் ஸோ இப்போ புளி தண்ணி வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு இல்லைனா அரை நெல்லிக்காய் அளவு நான் வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் திக்காக தான் கரைச்சி வச்சுருந்தேன் ஸோ இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த புளி தண்ணி வந்து நல்லா வதக்க போகிறேன் புளி தண்ணி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டேன் ஸோ தண்ணி கொதித்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறமா நம்ம பருப்பு சேர்த்துட்டா நம்ம சாம்பார் ரெடி ஆகிடும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் சாம்பார் இன்னொன்று வந்து ஹோட்டல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பருப்பு வேக வைக்கும்போது ஒரு சின்ன கப்பில் வந்து சிகப்பு பூஷ்ணிக்காய் இருக்குல்ல பரங்கிக்கான்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வேக வச்சுருவாங்க எங்கள் அம்மாலாம் அந்த அந் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ ஹோட்டலில் வந்து அந்த அந்த ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் இனிப்பு சுவையும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து அப்படி தான் சேர்ப்பாங்க எனக்கு இங்கே வந்து பரங்கிக்காய் கிடைக்கல அதனால் என்னால் அதை சேர்க்க முடியல ஆல்சோ எனக்கு பரங்கிக்காய் ஸ்மெல்லும் பிடிக்காது இப்போ லாஸ்ட்டாக உப்பு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு மாங்காய் தொக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் நேற்றுக்கு வந்து நான் வால்மார்ட் போனப்போ எனக்கு மாங்காய் கிடச்சிது மூணு பெரிய மாங்காய் எனக்கு வந்து வெறும் ஃபோர் டாலர்ஸ்க்கு கிடச்சிது ஸோ எனக்கு ரொம்ப நாளாக மாங்காய் தொக்கு செய்யலாம் அப்படின்னு இருந்தேன் உடனே கலாய்க்காதீங்க மாங்காய் சாப்பிட்றேன்னு வேறு எதுவும் இல்லை மாங்காய் தொக்கு வந்து செய்யலான்னு இருக்கேன் ஸோ என்னோடய மெத்தட் மாங்காய் தொக்கும் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லி கொடுக்குறேன் ஆல்சோ நான் வந்து மெதுவடை செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி ஸோ அதுவும் நான் வந்து உங்களுக்கு இன்ச் பை இன்ச் நான் வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இன்கேஸ் வடை ட்ரை பண்ணாதவங்க இல்லைனா வந்து வடை ட்ரை பண்ணுறதுக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் மாவு வந்து நல்லா பொங்கிடுச்சு இங்கே வந்து வெளிய
ஸோ நான் எப் மா கொஞ்சம் தண்ணியாக அரைச்சிருந்தேன் எப்பயுமே நான் வந்து இட்லி செய்கிற மெத்தடை விட இந்த தடவை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சேன் நான் வந்து ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் தான் போடுவேன் நாலு இட்லி அரிசிக்கு ஒரு உளுந்து அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வெந்தயத்தை வந்து நான் அரிசி கூடையே ஊற வச்சுருவேன் மாவை அரைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நே ஒரு இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அவல் மட்டும் ஒரு ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் ஊற வச்சுட்டு மாவோட சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதே மாவை தோசைக்கும் வச்சுட்டு இட்லிக்கும் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இட்லி குக்கருக்குள்ளே இட்லி நான் வச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சாம்பாரோட சாஃப்டி குஷ்பு இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு இல்லை இனிமேல் ஆரியா இட்லியா ஆரியா இட்லி ஆரியா மாதிரி இருக்குது ரொம்ப சாஃப்டாக இப்போ வந்து உளுந்து வடை எப்படி பண்ணுறதுன்றதுக்கு நான் ரெசிபி சொல்கிறேன் நான் வந்து உளுந்து உடச்ச உளுந்து தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் முழு உளுந்து கூட எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் சில் தண்ணியில் ஊற வச்சேன் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் எடுத்து அரைச்சா நல்லா பொங்க பொங்க அரையும் நீங்கள் தண்ணி வந்து சேர்க்காதீங்க தண்ணியை தெளித்து தெளித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க நான் எப்படி நீங்கள் அரைச்சது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இது வந்து நான் எங்கள் அம்மா கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டது தான் இந்த வடை ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் கல்யாணம் ஆன புதுசில் ஒன்று ரெண்டு தடவை ட்ரை பண்ணி எனக்கு ஃபெயிலியர் ஆச்சு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் ரெண்டு மூணு தடவை நான் ட்ரை பண்ணி எனக்கு நல்லா வருது வடை ஸோ இது வந்து நல்லா நீங்கள் தண்ணியை தெளித்து தெளித்து இவ வந்து இவ்வளோக்கு வேலையே என்னென்னா கிச்சனுக்குள்ளே வந்து நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் வந்து ஃபுல்லும் இருக்கிற துணி எல்லாத்தையும் கீழே எடுத்து போட்டு விளையாடிட்டு இருக்கிறது அவளோட வேலையே அண்ட் இப்போல்லாம் வந்து ஒரு அடிஷ்னலி இவ என்ன செய்கிறான்னா கேமராவை இப்படி நான் எடுத்து காட்டிட்டானாலே அவளே கையாட்ட ஆரம்பிச்சிடறா ரொம்ப ரொம்ப சேட்டை ஜாஸ்தி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ உங்கள் குட்டீஸ் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறாங்க அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் வந்து இப்போ தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து உளுந்தை வந்து நல்லா பொங்க பொங்க அரைச்சிக்க போகிறேன் இங்கே நான் வந்து ஒரே ஒரு கப்பு உளுந்து தான் நான் எடுத்திருக்கேன் உளுந்தை வந்து நீங்கள் ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஊற வைங்க ஸோ நீங்கள் வந்து மாவு அரைக்கும் போது அந்த ஊற வச்ச உளுந்து தண்ணியவே நீங்கள் தெளித்து தெளித்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து எப்படி செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னொரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் சில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா சில்லுன்னு இருக்கணும் தண்ணி நீங்கள் ஐஸ் கியூப் கூட போட்டுக்கலாம் அதில் என்ன பண்ணோன்னா நீங்கள் இப்படி அரைச்ச மாவை இப்படி கையில் எடுத்து அந்த தண்ணியில் நீங்கள் சேர்க்கணும் ஸோ அந்த தண்ணியில் நீங்கள் சேர்க்கும் போது இப்படி மிதங்கிச்சு நீங்கள் போட்ட ஷேப்லேயே அது மிதங்கிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எண்ணெயில் போடும்போதும் அது வந்து அதே ஷேப்பில் இருக்கும் உடையாது ஆனால் நீங்கள் போடும்போது உதிர்ந்துடுச்சு இல்லை கரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களோட பதம் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் என்னென்ன சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னா பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்க போகிறேன் பெரிய வெங்காயம் கிடையாது சின்ன வெங்காயம் என்கிட்ட இருக்குது அதனால் நான் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டேன் பட் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலையும் நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து கருவேப்பிலை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணால் தான் அது உள்ளே இறங்கும் இல்லைன்னா அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருவாங்க அதனால் நான் வந்து நல்லா அதையும் சேர்த்து உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து இதில் இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து மிளகு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மிளகு ஏன் சேர்க்கலன்னா இது ஆரியாக்கும் சேர்த்து நான் செய்கிறேன் ஸோ மிளகு வந்து அப்படியே முழுசாக கொடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சேர்க்கல ஆல்சோ எனக்கு வந்து மிளகு ஸ்மெல் அவ்வளோவா பிடிக்காது ஸோ இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் வடை நீங்கள் த எண்ணெயில் போடும்போதும் என்ன பண்ணணுன்னா பக்கத்தில் ஒரு பாத்திரத்தில் சில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு ஒரு வடை நீங்கள் போடுறதுக்கு முன்னாடியும் அந்த சில் தண்ணியில் கையை தொ நினச்சிட்டு நினச்சிட்டு நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா மாவு வந்து கையில் ஒட்டாமல் நீங்கள் எண்ணெயில் அப்படி டொக்கு டொக்குன்னு உழும் அதனால தான் ஸோ ஒரே கையில் நீங்கள் இப்படி எடுத்துகிட்டு சின்ன வடையாக தான் போடணும் என் கையே குட்டி தான் ஸோ இப்படி குட்டியாக எடுத்துகிட்டு அதை நடுவில் ஒரு குட்டி ஓட்டை போட்டுட்டு அதை அப்படியே பொத்துன்னு எண்ணெயில் போட்டுட வேண்டியதுதான் ஸோ இவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் வடை இது வந்து நீங்கள் பிளான்லாம் பண்ணவே வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு மணி நேரம் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அப்படின்னா அதை ஊற வச்சு டக்குன்னு நீங்கள் அரைச்சிடலாம் முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது பட் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை செஞ்சு செஞ்சு ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டதுனால எனக்கு இப்போ வடை செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஹோப் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்களும் வந்து இந்த வடை செய்வீங்க அப்படின்னு நான் நம்புக
அதனால் இந்த வடை வந்து அவங்களுக்கும் கொடுத்து நாங்களும் சாப்பிட்டோம் இப்போ இந்த வடை செஞ்சு முடித்த உடனே ஆரியா அதை எப்படி சாப்பிட்டான்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க நல்லா அழகாக பிச்சு பிச்சு ஒரு சோஃபாவில் அப்படி ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்து அம்மா நல்லா ஜாலியாக சாப்பிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து வடைக்கு பயப்பட வேண்டாம் நான் ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் ஏன்னா ஒரு தடவை நான் செஞ்சு கல்யாணம் நான் புதுசில் நான் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணப்போ என்னாச்சுன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு பார்க்கணுன்றதுலாம் ஒன்றும் தெரியல சும்மா உளுந்த ஊற வச்சு இட்லி மாவு அரைக்கிற மாதிரியே அரைச்சிட்டேன் அது என்னாச்சுன்னா நான் தோ எண்ணெயில் போடும்போது அப்படியே தோசையாகிடுச்சு அப்படியே பரவிக்குச்சு ஸோ அது அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப பேட் மொமெண்ட் எனக்கு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ரொம்ப நாள் விட்டுட்டேன் நான் செய்யவே இல்லை ஏன்னா எனக்கு வராது அப்படின்னு நானே முடிவு பண்ணிக்கிட்டேன் பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து மசால் வடை மெது வடை இந்த மாதிரி வடை ரெசி நம்ம ஊர் ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபீஸ் எல்லாமே நான் ட்ரை பண்ணி எனக்கு கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நீங்கள் வடை இன்கேஸ் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா தயவு செஞ்சு டிமோட்டிவேட் ஆகிடாதீங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை பிச்சு கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் சோஃபாவுக்கு ஊட்டி விட்டுட்டு அப்புறம் அவங்களே அதை கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தா நான் வந்து சன் மியூசிக் தான் போட்டிருந்தேன் டிவியில் நான் எப்பயுமே வேலை செய்யும் போது சன் மியூசிக் தானே போடுவேன் ஸோ சன் மியூசிக்கில் பாட்டு ஓடிட்டே இருந்தது அவள் வந்து அந்த இந்த ரவுடி பேபி அந்த மாதிரியான சாங்ஸ் இந்த பெப்பி சாங்ஸ் ரவுடி பேபி எனக்கு பிடிக்காது ஸோ வேறு மாதிரி இந்த பெப்பி சாங்ஸ்லாம் வந்து அவள் கொஞ்சம் விளையாடிட்டு இருப்பா இப்போ வந்து நான் இது மாங்காய் தொக்கு எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் மாங்காய் தொக்குக்கு கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெய் தான் எடுத்துக்கணும் மாங்காயை நல்லா துருவி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் முதல்ல என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு வானிலையில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எப்பயுமே நீங்கள் தொக்கு ஊறுகாய் செய்யும்போது எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா அந்த எண்ணெய் வந்து டேஸ்ட் மட்டும் இல்லை அது வந்து ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவாக வந்து வேலை செய்யும் ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாத அளவுக்கு இரு பார்த்துக்கும் அதனால் எண்ணெய் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கஞ்சத்தனம் பார்க்காம தான் கொஞ்சம் சேர்க்கணும் நான் வந்து நல்லெண்ணெயும் ஆலிவ் ஆயிலும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா என்கிட்ட ஃபுல்லுமே நல்லெண்ணெய் இல்லை அதனால் நான் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கடுகு பெருங்காயம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு துருவி வச்சுருந்த மாங்காய் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு மாங்காய் நல்லா காயாக இருந்தது ஒரு மாங்காய் ஓரளவுக்கு காயாக இருந்தது அதனால் நான் ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து ஓரளவுக்கு துருவிட்டேன் ஸோ இப்போ அதை நல்லா வறுத்துக்க போகிறேன் நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறமா ஆக்சுவலாக இதில் வந்து ஒரு பொடி சேர்க்கணும் நான் இப்போ மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு பொடி என்ன செய்வாங்கன்னா பெருங்காயம் அதுக்கப்புறமா வந்து வர மிளகா அதாவது ரெட் சில்லி அதுக்கப்புறமா வெந்தயம் மூணுத்தையும் வறுத்து ஒரு ஏதோ ஒரு ரேஷியோவில் அது பொடி செஞ்சு வைப்பாங்க ஸோ அந்த பொடியை தான் ஜென்ரலி இதில் சேர்க்கணும் அது சேர்த்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் இன்கேஸ் அந்த பொடி உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக சேர்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயுமே தனித்தனியாக பெருங்காயம் இருக்கும் அப்புறம் வெந்தய பொடியும் வச்சுருப்பீங்க வெந்தய பொடி வந்து வெந்தய பொடி ஒன்றும் இல்லைங்க வெந்தய பொடி வந்து வெந்தயத்துக்கு ஒன்று ரெண்டாக வறுத்துட்டு அதை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் அதுதான் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு வெந்தயத்தோட கசப்பு பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நீங்கள் எந்த ஊருக்காய் செய்கிறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தொக்கு செய்கிறதா இருந்தாலும் வெந்தயம் சேர்த்துக்கும் போது அதோடய வாசனையும் டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இந்த மாங்காயில் இந்த தண்ணியை தண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் நம்ம போட்ட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயுமே காணாமல் போயிருக்கோம் இப்போ வந்து நான் கலருக்காக கொஞ்சமாக காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் அதோடய கலருக்காக இப்போ எண்ணெய் எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியல பட் நம்ம செஞ்சு முடிக்கும்போது எண்ணெய் வந்து சைட்லெல்லாம் ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போது நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடர் நான் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து நம்ம காரத்துக்காக நான் சேர்த்துருக்கேன் அந்த காஷ்மீரி வந்து நான் கொஞ்சம் கலருக்காக சேர்த்துருந்தேன் இப்போ வந்து நான் கடைசியில் ஒரே ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா கொஞ்சமாக சக்கரை ஆட் பண்ணுவேன் சக்கரை சேர்க்கறதுனால என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகும் டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ்
ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ಲ ಹಾಕು ಹಾಕು ಫ್ರೆಶ್ இப்போ டைம் வந்து நைட்டு எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக வெளியில் போகிறதா இருந்தது பட் டைம் கிடைக்காததுனால போக முடியல இப்போ வந்து குளிக்கிற டைம் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு குளிப்பாட்டிட்டு இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக முன்னாடி நான் சீக்கிரம் டின்னர் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ ஸ்ப்ரிங்கு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டதுனால எங்களுக்கு வெயில் வந்து எட்டரை மணி வரையும் ஒம்பது மணி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ குளிப்பாட்டிட்டு கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு தூங்க வேண்டியது Are you a dance? Do you want to dance? Yes. 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 Do you want to dance? Clap, clap. Okay. Do you want to dance? Yes. Do you want to dance? Dance, dance, dance. ಕಾಣಿ ಕಾಣಿ ಮಾಡು ಆರ್ಯ ಕಾಣಿ ಆರ್ಯ ಕಾಣಿ ತಿಚ್ಚಿ ಓನಿ ಕಾಣಿ ಒಂದೆ ಬಾದ್ಲಿ ಕಾಣಿಯ ತಿಚ್ಚಿ ಇಪ್ಪೋ ಎನಕ ಡಿನರ್ ಸೈರ ಟೈಮ್ ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி சாலட் செய்ய போகிறேன் இது வந்து எனக்கு எனக்கு காஸ்ட்கோவில் கிடச்சிது காஸ்ட்கோவில் வந்து இந்த மாதிரி சாலட் செட்டாகவே கிடைக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணேனா இது வந்து தாய் ஸ்டைல் மேங்கோ சாலட் அப்படின்னு எனக்கு கிடச்சிது இதில் வந்து இவங்களே உள்ளே வந்து சில சாஸ் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி சில கிறிஸ்பீஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் கொடுப்பாங்க இதில் வந்து கேபேஜ் இருக்கும் காலிஃப்ளவர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் சில ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாமே இருக்கும் ஸோ இது வந்து கீனுவா ஃப்ளேக்ஸ் எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரை மேங்கோ பட் இப்போ நான் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிற ட்ரெஸ்ஸிங் சேர்க்காம நான் வந்து ஒரு சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங் செய்ய போகிறேன் ஸோ இந்த சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது நிறைய சாலடுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நான் இன்னும் போக போக சாலட் ரெசிபீஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வந்து பீனட் பட்டர் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த பீனட் பட்டரில் சர்க்கரையோ உப்பும் சேர்க்காத பீனட் பட்டர் ஸோ ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பீனட் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் இந்த பீனட் பட்டர் கூட நான் வந்து தஹினி சாஸ் சேர்க்க போகிறேன் தஹினி என்ன தஹினி சாஸ் என்ன அப்படின்னா வெள்ளை எல்லை வந்து நல்லா வறுத்து அதை வந்து ஃபுட் ப்ராசஸரில் போட்டு நல்லா அரைப்பாங்க ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி எண்ணெய் விட்டு 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 அது தண்ணி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அது வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் சாரி தண்ணி இல்லை பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இதில் இதுலேயும் வந்து உப்பு சக்கரை ஒன்றும் இருக்காது ஜஸ்ட்டு இந்த வெள்ளை எள்ளு பேஸ்ட் தான் ஸோ அது ஒரு மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது ரொம்ப சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கசப்பு தன்மை கொடுத்துரும் ஸோ நான் அதுவும் வந்து ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவு தான் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ பீனட் பட்டர் கூட ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவு தஹினி சாஸ் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சோய் சாஸ் சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து லைட் சாய் சாஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் டார்க் சாய் சாஸ் தான் உங்ககிட்ட இருக்குன்னா ஒரு ஒன்று ரெண்டு ட்ராப் கொடு போட்டால் போதும் இந்த சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து நீங்கள் சிக் பீ சாலட் இல்லை பொட்டேட்டோ சாலட் இல்லை கியூக்கம்பர் சாலட் இப்படி எந்த விதமான சாலட் கொடியும் சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து கொஞ்சமாக நான் ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்குறேன் பொதுவாக வந்து நியூட்ரல் ஆயில் தான் சேர்ப்பாங்க எல்லாம் சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங்லேயும் ஏன்னா அந்த எண்ணெய் சேர்க்கறதுனால வாசனை வந்து ஸ்பாயில் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இந்த சாலடில் நீங்கள் ஆலிவ் ஆயில் அதாவது இந்த லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சாலட் செய்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நீங்கள் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு பாதி எலும்புச்சம்பளத்தை மட்டும் நான் வந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப திக்காக இருந்தது எலும்புச்சம்பளம் என்னால் ரொம்ப ஸ்குவீஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா ரைட் ஹேண்டில் நேற்று சமைக்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் கட் ஆகிடுச்சு ஸோ எரிய ஆரம்பித்ததுனால நான் லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஓரளவுக்கு தான் என்னால் எலும்புச்சம்பளத்தை புளிய முடிஞ்சுது 
இதில் வந்து நான் உப்பு சர்க்கரை எதுவுமே நான் சேர்க்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா இப்போ நம்ம சேர்த்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்லேயுமே நேச்சுரல் சால்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஆல்சோ இப்போ வந்து நம்ம எலும்பு சம்பளமும் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ எலும்பு சம்பளத்துலேயும் மைல்டாக ஒரு புளிப்பு தொ சுவை இருக்கும் சோய் சாஸ்லேயும் கொஞ்சம் வந்து புளிப்பு தன்மை இருக்கும் உப்பும் இருக்கும் சோய் சாஸ் வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும் காரத்துக்காக கொஞ்சம் ஷார்ட்னஸ்க்காக நான் வந்து கொஞ்சமாக பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பெப்பர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சமாக நான் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஏன்னா பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து சாலடில் போடும்போது எல்லாத்துக்கூடியும் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து பாஸ்தா சாலடுக்கெலாம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து டில் லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது தமிழில் என்ன அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் இதை வந்து ஐ திங்க் சோம்பு கீரையை தான் இப்படி சொல்கிறாங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இதோட வாசனை வந்து கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்குது வாசனையும் டேஸ்ட்டும் அதனால் எனக்கு இது அப்படி தான் சொல்லுவாங்களான்னு தெரியல இது வந்து ஆப்ஷனல் இது நீங்கள் ஆக்சுவலி போட்டுக்க தேவையில்ல சும்மா எங்கிட்ட இருந்ததுனால போட்டுக்கிட்டேன் இது வந்து மேங்கோ சாஸ் இது இந்த சாலட் கூடவே கொடுத்தது அவங்க பட் இதை நீங்கள் சேர்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இது சேர்க்காமலே நீங்கள் வெறும் இந்த சாஸ் மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் காலிஃப்ளவரை மட்டும் நீங்கள் காலிஃப்ளவர் அண்ட் ப்ராக்லி நீங்கள் சாலடில் சேர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் சுடு தண்ணியில் உப்பு போட்டு அதை கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இங்கே நான் வந்து மஷ்ரூம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பாதி மஷ்ரூமை வந்து நல்லா ப்ரௌன் மஷ்ரூமை க்ளீன் பண்ணி அதை சேர்த்துக்கிறேன் அது வந்து ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ஒரு பஞ்சன்ட் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது ஸோ இது நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு அந்த மஷ்ரூம் டேஸ்ட் ட்ராவாக சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ ஹோப் இந்த சண்டே ரொட்டின் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா நான் ரொட்டீன் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களோட சண்டே எப்படி போச்சு உங்களோட வீக்கெண்ட் எப்படி போச்சு எங்கெங்க போனீங்க என்ன பண்ணீங்க அப்படின்றத நம்ம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் திரும்ப அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் பாய்